మంచి కెమికల్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే లెట్ ఎస్ కమ్ టు ద పాయింట్ మనం వచ్చేటప్పటికి కరెంట్ అఫైర్స్ చూస్తూ ఉన్నాం డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనమాట సో ఇది జనవరి మంత్కి చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ క్రమంలోనే మనము రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖుకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్రీ జాబ్ అలట్ డాట్ కామ్కి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో డాక్యుమెంట్ మీద మనము లాస్ట్ వీడియో చేసుకొని దాంట్లో ఉండే ముఖ్యాంశాలు ఏంటి అనేది చూసుకున్నాం అదే క్రమంలో మీకు వ్యోమా డాట్ నెట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పర్ట్ అనేటువంటిది ఒక వ్యోమా డాట్ నెట్ అనేటువంటి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది సో వీళ్ళు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్కి డైలీ ఒక పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అదే వ్యోమా కరెంట్ అఫైర్స్ వ్యోమా డైలీ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు సో ఇది ఏపీపీఎస్సీకి ప్లస్ టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ అండ్ గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎగ్జామినేషన్ కింద కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సంబంధించి అయితే ఈరోజు గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చర్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చర్స్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లెక్చర్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి నేను మీకు ఈ వీడియోని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాను సో ఈ ఇట్లా ఒకసారి కనుక చూసినట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖుకు సంబంధించి చూ చూస్తున్నాం ఈశాన్య గిరిజన మండలకు మరింత స్వయం ప్రతిపత్తి అని చెప్పేసి కేంద్ర మంత్రివర్గ నిర్ణయం అనేటువంటి ఒకటి తీసుకు ఒకటి చెప్తున్నారు అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి కేంద్ర మంత్రివర్గం అనేటువంటిది ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది అదేం అదేంటంటే ఈశాన్య గిరిజన మండలకు మరింత స్వయం ప్రతిపత్తి అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి మండల గిరిజన మండలాలు ఉన్నాయో ఈ గిరిజన మండలాలకి స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పిస్తా ఆల్రెడీ స్వయం ప్రతిపత్తి ఉంది ఆ స్వయం ప్రతిపత్తిని మరి కొంచెం పెంచుత నిర్ణయం తీసుకుంది అనేది దీని ఉద్దేశం ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని పది గిరిజన మండలకు మరింత స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పిస్తూ జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖున కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది నిధులతో పాటు ప్రజా పనులు అడవులు వంటి ముప్పై అంశాలపై మరిన్ని అధికారాలు కల్పించనుంది రాజ్యాంగంలోని రెండు వందల ఎనభైవ ఎనభైవ అధికరణం ఆరో షెడ్యూల్ ప్రకారము ఈ అధికారాలు ఇవ్వనుందన్నమాట అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆర్టికల్ నెంబర్ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అనే ఆర్టికల్ ఉందో ఈ రెండు వందల ఎనభైవ అధికరణము ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ షెడ్యూల్ వచ్చేటప్పటికి ఆరో షెడ్యూల్ ప్రకారం అండి అంటే సిక్స్త్ షెడ్యూల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఆర్టికల్ ప్రకారము ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అనేది మనం మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ దీని ప్రకారము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖున ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది అదేంటంటే ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి గిరిజన మండలాలు మండలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి స్వయం ప్రతిపత్తిని అటానమస్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దానికి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ అటానమస్ నిర్ణయం లేదా స్వయం ప్రతిపత్తి అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దేని దేని విషయాల్లో ఉంటుందంటే నిధులు ప్రజా పనులు అడవులు వంటి ముప్పై అంశాలపైన ఇది ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తా ఉంది తర్వాత వచ్చే పార్లమెంట్ సమావేశంలో ఇందుకు సంబంధించినటువంటి బిల్లు ప్రవేశపెట్టనుంది అంటే వీళ్ళు జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖున ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఈ నిర్ణయాన్ని బిల్లు రూపంలో చట్టం చేసేదానికి వచ్చే పార్లమెంట్ సమావేశంలో పెట్టాలని చెప్పేసి వీళ్ళు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత గిరిజన మండళ్లతో పాటు వాటి పరిధిలోని గ్రామ పంచాయతీలు పురపాలక సంఘాలు ఎన్నికలు నిర్వహించడంతో పాటు అనే అభివృద్ధి అనేక అభివృద్ధి పని ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి అవకాశం కూడా కల్పించనుంది అంటే ఈ చట్టం వలన గిరిజన మండలాలు వాటి కింద ఉన్న పంచాయతీలు గ్రామ పంచాయతీలు పురపాలక సంఘాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించడంతో పాటు అవే అభివృద్ధి ప్రణాళికలను రూపొందించుకునే అవకాశం కూడా కల్పించనుంది అంటే ఇప్పుడు అటానమస్ నేర్చిన ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఒక మున్సిపాలిటీ ఉంటే మున్సిపాలిటీ కింద డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేయాలనేది మనకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రణాళికల ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఈ గిరిజన మండలకు అటానమస్ అనేది ఇచ్చామో ఇచ్చినప్పుడు ఆ గిరిజన ప్రాంతాలు వాళ్ళకే వాళ్ళే అక్కడ అవసరాలు ఏంటి అవసరాలకు తగ్గట్టు అభివృద్ధి పనులు ఎట్లా చేసుకోవాలనే దాని మీద ఇది వాళ్ళే నిర్ణయం తీసుకునేట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖున ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుందో కేంద్ర మంత్రి మండలి అనేటువంటిది ఒక మంచి నిర్ణయంగా మనము చేయొచ్చు అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి మండలాలు దాదాపు పది గిరిజన మండలాలకి అనమాట పది గిరిజన మండలాల్లో ఇది లబ్ధి చేకూరుతుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత గీత గోపినాథ్కు కమ ముగ్గురు తెలుగువారికి ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు ఇక్కడ ప్రవాతి
మన భారతదేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అయి ఉండాలి వీళ్ళు మన దేశంలో కాకుండా పొరుగు దేశాల్లో కనుకుంటున్నట్లయితే వారిని ప్రవాస భారతీయులు అంటారు అనమాట వీళ్ళకి ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఎంతమందికి ఇచ్చారంటే గీతా గోపినాథ్ తర్వాత మరో ముగ్గురు తెలుగువారికి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మొత్తం నలుగురికి ఇచ్చారు నలుగురు అంటే ఇక్కడ చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం కంటెంట్లో ఏముందో చూద్దాం మనం సో వాళ్ళ గీతా గోపినాథ్ తర్వాత మరో ముగ్గురు ముగ్గురు తెలుగువారికి ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు అనేది ఇచ్చారు చూడండి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి ఐఎంఎఫ్ ప్రధాన ఆర్థికవేత్త గీపా గీతా గోపినాథ్ను ప్రతిష్టా ప్రతిష్టాత్మక ప్రవాసీ భారతీయ సమాన్ అవార్డు వరించింది చూడండి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి ఐఎంఎఫ్ ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ మనీ ఫండ్ అని అనొచ్చు దాన్ని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి ఐఎంఎఫ్ ప్రధాన ఆర్థికవేత్త ఎవరైతే ఉన్నారో గీతా గోపినాథ్ ఇతనికి ప్రతి ప్రతిష్టాత్మక ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు అనేది బదిరించింది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ తర్వాత సరస్వతి సమ్మాన్ అని చెప్పేసి మనము ఇంకొకటి చదువుకొని ఉన్నాం సరస్వతి సమ్మాన్ అని చెప్పేసి బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారని చెప్పేసి అట్లా అనమాట ఓకేనా ఇది ప్రవాస ప్రతిష్టాత్మక ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు అనమాట మొత్తం ఇరవై మంది ప్రవాస భారతీయులకు రెండు సంస్థలకు అంటే మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది మంది రెండు సంస్థలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు అనమాట ఈ ఏడాది ప్రవాది భా ప్రవాసీ భారతీయ సమాన్ పురస్కారాలు దక్కాయి వారిలో ముగ్గురు తెలుగువారు పివి సాంశివరావు ఒక అతను గుణశేఖర్ ముప్పూరి ఒక అతను జగదీశ్వరరావు ఒక అతను అంటే మొత్తము భారతదేశానికి సంబంధించి పొరుగు రా పొరుగు దేశాల్లో ఉండేటువంటి ఇరవై ఎనిమిది మందికి ప్రవాసీ భారతీయ సమాన అవార్డు ఇస్తే వాళ్ళలో ముగ్గురు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత గీత గోపినాథ్ అనేటువంటి ఒక అతను ప్రముఖ ఆర్థిక వ్యక్త ఇతను ఐఎంఎఫ్కి ప్రధాన ఆర్థికవేత్తగా ఉన్నాడు అనమాట సో తెలుగు వాళ్ళు ఎవరండి పివి సాంశివరావు గుణశేఖర్ ముప్పూరి జగదీశ్వరరావు మద్దుకూరి అనేటువంటి ఈ ముగ్గురికి ఇవ్వడం జరిగింది మరో సారీ మూడు రోజులుగా వారణాసిలో జరుగుతున్నటువంటి పదిహేనవ ప్రవాసీ భారతీయ దివాన్ సదస్సు బుధవారం జనవరి ఇరవై మూడుతో ముగిసింది రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ముగింపు ఉపన్యాసం చేశారు ప్రవాసీ భారతీయ సమాన్ అవార్డులను అందజేశారనమాట సో మొత్తం మీద పదిహేనవ ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ సదస్సు అనమాట పదిహేనవ పదిహేనవ ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ సదస్సు అనేటువంటిది బుధవారం జనవరి ఇరవై మూడవ తారీఖుతో ముగిసింది రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ముగింపు ఉపన్యాసం చేశారు ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు అందజేశారు ఇదొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం సో ఇప్పటికీ పద్నాలుగు జరుగునాయి పదిహేనోది మనకి నిన్న జనవరి ఇరవై మూడవ తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిదితో ముగిసిందనమాట సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడ జరిగిందంటే వారణాసి అండి వారణాసిలో జరిగిందనమాట అదొక విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వారణాసిలో జరిగింది దీనికి ముఖ్య ముగింపు ఉపన్యాసం వచ్చేటప్పటికి రాష్ట్రపతి కో రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు చేశారు ఆయనే వీళ్ళకి అవార్డులను ఇవ్వడం కూడా జరిగింది తర్వాత వీళ్ళు కనుక చూసినట్లయితే నార్వే ఎంపీ హిమాన్షు గులాటి దక్షిణాఫ్రి దక్షిణాఫ్రికా దౌత్యవేత్త అనిల్ సుక్లాల్ తదితరులతో పాటు గయానా హిందూ ధార్మిక సభ ఈజిప్ట్లోని భారతీయ కమ్యూనిటీ సంఘం ఈ అవార్డు అందుకున్నాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ మీకు రెండు భారతీయ రెండు సంస్థలు అని చెప్పాం కదా ఆ రెండు సంస్థల్లో ఒకటి నా సారీ రెండు సంస్థల్లో ఏంటి అనేది చూస్తే నార్వే ఎంపీ హిమాన్షు గ్లాటి దక్షిణాఫ్రికా దౌత్యవేత్త అనిల్ సుక్లాష్ అనిల్ సుక్లాల్ తదితరులతో పాటు గయానా హిందూ ధార్మిక సభ తర్వాత ఈజిప్ట్లోని భారతీయ కమ్యూనిటీ సంఘం ఈ రెండు సంస్థలు గుర్తుపెట్టుకోండి గయానా హిందూ ధార్మిక సభ ఈజిప్ట్లోని భారతీయ కమ్యూనిటీ సంఘం ఈ అవార్డును అందుకున్నాయి అనమాట తర్వాత ఇక్కడికి ఈ ఇది తర్వాత మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఇంకా కొంత చూస్తే వైద్యం వ్యాపార రంగాల్లో చేసినటువంటి కృషికి గాను గుణశేఖర్ జమైకాకు అవార్డు అందింది అనమాట గుణశేఖర్ అనే అతను భారతీయుడే కానీ అతను వచ్చేటప్పటికి జమైకాలో ఉంటాడు అనమాట తర్వాత సాంకేతిక రంగంలో సేవలకు గుర్తింపుగా సాంశివరావు కెన్యాకి సంబంధించి వ్యాపార రంగంలో జగదీశ్వరరావు పోలాండ్ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు పదిహేనవ ప్రవాస భారతీయ దివాస్ సదస్సు వారణాసిలో జరిగింది ఇదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఓకేనా భారతీయ ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ సదస్సు అనమాట ఇది ఇక్కడ వారణాసిలో జరిగింది తర్వాత నిధి బిల్లు పరిగణలోకి 
నిధి అనేది చూస్తే బిల్లు పరిగణలోకి అనేది చెప్పాడు ఇక్కడ మనకి ఒక ముఖ్యమంత్రి విషయము ప్రైవేట్ బిల్లు పార్లమెంట్ పార్లమెంట్లు అంటే బిల్లులు రెండు రకాలు ఉంటాయండి ప్రైవేట్ బిల్లు ఒకటి ఉంటుంది సాధారణ బిల్లు ఒకటి ఉంటుంది అనమాట నిధి బిల్లు పరిగణలోకి అనమాట ఇది దేని గురించి చెప్తున్నా చూడండి తెరాస ఎంపీ బూరా నర్సయ్య గౌడ్ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక ప్రైవేటు బిల్లును పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లు లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ స్నేహలత శ్రీవాత్సవ పేర్కొన్నారు ఇక్కడ ఏమో పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ పేరేంటి అని అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది స్నేహలత శ్రీవాత్సవ లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ పేరేంటండి శ్రీ స్నేహలత శ్రీవాత్సవ ఓకేనా పేరు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి స్నేహలత శ్రీవాత్సవ అనే ఆమె లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ అనమాట ఈవిడ ఏం చేశారంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ బూరా నర్సయ్య గౌడ్ అనేటువంటి అతను లోక్సభలో ఒక ప్రైవే ఒక ప్రైవేట్ బిల్లు పెట్టారనమాట ఇక్కడ ప్రైవేట్ బిల్లు అంటే ఏంటనేది కూడా చూద్దాం మనం ఆ ప్రైవేట్ బిల్లును కన్సిడర్ చే అంటే ప్రైవేట్ బిల్లుని లోక్సభ అనేది కన్సిడర్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కానీ ఆ ప్రైవేట్ బిల్లు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేము కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నామని చెప్పేసి లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరైతే స్నేహలత శ్రీవాత్సవ ఉన్నారో ఆమె చెప్పడం జరిగింది సో ఎంపీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు మూడున ఈయన ఏం చేశాడంటే వీళ్ళు ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళడానికి ముందే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు మూడో తారీఖున ఏం చేశాడంటే జాతీయ పేదరిక ఉపశమన నిధి బిల్లు అనేటువంటి దాన్ని అంశ అంశాన్ని లోక్సభలో ప్రస్తావించారనమాట అంటే ఈ ఎవరైతే బూరా నర్సయ్య గౌడ్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుతున్నామో ఇతను రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు మూడో తారీఖున ఏం చేశాడంటే పేదరిక ఉపశమన నిధి అంటే దేశంలో ఉండేటటువంటి పేదరికాన్ని నిర్మూలించే దాని కోసం అంటే ఆ పేదరికం నుంచి ఉపశమనను కల్పించే దాని కోసము ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈయన ఒక పేదరిక ఉపశమన నిధి అనేటువంటి ఒక బిల్లుని తీసుకొచ్చాడనమాట సో దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నటువంటి రాష్ట్రపతి కోమ్ కోవనాథ్ సూచన మేరకు కేంద్ర గృహ పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి హార్దీవ్ సింగ్ పురి ఈ నెల పదిహేను ఈ విషయాన్ని తమ దృష్టికి తెచ్చారన్నారు అంటే రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ఎవరైతే మన భారతదేశ రాష్ట్రపతి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నారో సో ఈయన సూచన మేరకు కేంద్ర గృహ పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి హార్దీవ్ సింగ్ పురి ఈ నెల పదిహేను ఈ విషయాన్ని ఈ మన లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరైతే స్నేహలత గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు సో బిల్లు అంశాన్ని ఆర్టికల్ నూట పదిహేడు మూడు కింద పరి పరిగణించాలని రాష్ట్రపతి పేర్కొంటూ స్నేహలత శ్రీవాత్సవ లోక్సభ బులెటిన్ను విడుదల చేశారనమాట సో రాష్ట్రపతి ఎట్లా రిఫర్ చేశారంటే ఆర్టికల్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ త్రీ ప్రకారము ఈ పేదక పేదరిక ఉపశమన నిధి బిల్లు గురించి బిల్లుని కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పేసి లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ అయినటువంటి స్నేహలత శ్రీవాత్సవని చెప్పినట్లు ఆవిడ ఒక అంటే ఈ కేంద్ర గృహ పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రికి చెప్పినట్లు హార్దీవ్ సింగ్ పూరికి చెప్పినట్లు ఆయన ఈమెకు చెప్పినట్టు ఈమె ఒక బులెటిన్ని విడుదల చేశారనమాట ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు మంత్రి కానటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యుడు అధికారాలు లేదా ప్రతిపక్ష ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లును ప్రైవేట్ బిల్లుగా పరిగణిస్తారనమాట ఇక్కడ ప్రైవేట్ బిల్లు అంటే అర్థం ఏంటంటే రెండు ఉంటాయండి ప్రైవేట్ బిల్లు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇతను ఎంపీ అయి ఉంటే చాలు అక్కడ అపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించిన వాడా లేకపోతే రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన వాడా అనేది అప్రస్తుతం అతను కనుక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయి ఉంటే అతను పెట్టేటువంటి బిల్లును దాని ఏమంటారంటే ప్రైవేట్ బిల్లు అంటారనమాట సో ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు అంటే ఏంటంటే మంత్రి కానటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యుడు అంటే ఎంపీ అయితే చాలు వాడు మంత్రి కాకుండా ఉంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయి ఉండి మంత్రి కాకుండా ఉంటే అతను ప్రవేశపెట్టినట్టు బిల్లును ప్రైవేట్ బిల్లు అంటారనమాట సో ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ముప్పై రోజులు ముందుగా సభాపతి లోక్సభ అయితే స్పీకర్కు రాజ్యసభ అయితే చైర్మన్కి తెలియజేయాలి థర్టీ డేస్ బిఫోరే నేను ఇట్లా ప్రైవేట్ పార్లమెంట్ బిల్లు ఒకటి పెడుతున్నా అని చెప్పేసి అంటే ప్రైవేట్ బిల్లు ఒకటి పెడుతున్నా అని చెప్పేసి లోక్సభలో అయితేనేమో స్పీకర్కి పా రాజ్యసభలో అయితే చైర్మన్కి చెప్పాలన్నమాట పబ్లిక్ బిల్లును ఏ రోజైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చును మరియు చర్చించవచ్చును కానీ ప్రైవేట్ బిల్లుపై శుక్రవారం మాత్రమే చర్చించడం జరుగుతుంది ఇది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి పబ్లిక్ బిల్లు మనం ఏ రోజైనా పెట్టచ్చండి అంటే పబ్లిక్ అంటే లోక్సభలో ఉండేటువంటి మంత్రులు పెట్టేటువంటి బిల్లు అనమాట సో అప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్కి సంబంధించి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించినటువంటి బిల్లు ఉంది ఈ బిల్లుని మనకి పార్లమెంట్లో పెట్టాలనుకోండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి మినిస్టర్ ఏదో ఒక మినిస్టర్లు దీన్ని ప్రపోజ్ చేయాలన్నమాట సో అట్లాగా అట్లా కా ప్రైవేట్ బిల్లు కనుకోండి అట్లా అవసరం లేదు ఎవరన్నా సారీ
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన మినిస్టర్లు పెట్టే బిల్ అయితే అట్లా కాకుండా ప్రైవేట్ బిల్ అనుకోండి ముప్పై రోజుల ముందు లోక్సభలో అయితే నువ్వు స్పీకర్కి రాజ్యసభలో అయితే నువ్వు చైర్మన్కి చెప్పిన తర్వాత బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలి ఆ బిల్లు మీద శుక్రవారం మాత్రమే చర్చ జరుగుతుంది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వచ్చిన కానీ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లుపై శుక్రవారం మాత్రమే చర్చడం చర్చించడం జరుగుతుంది ఇది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది బిల్లు అదే అండి నిధుల బిల్లు పరిగణలోకి అని చెప్పేసి చెప్పడం ఈ రకంగా మనకి కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు అని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఐ థింక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కానీ నాకు ఖచ్చితంగా ఐడియా లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఆత్మీయ బంధు అని చెప్పి చెప్పుకున్నటువంటి వ్యక్తి చాలా ప్రైవేట్ బిల్స్ మనకి పార్లమెంట్లో పెట్టినట్టు సందర్భం అనమాట సో మీకు ప్రైవేట్ బిల్కి పబ్లిక్ బిల్కి తేడా తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటాను ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి పబ్లిక్ బిల్ని కేంద్ర మంత్రివర్గానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రి ఎవలోకలు మాత్రమే ప్రవేశపెట్టాలి అది ఎప్పుడైనా ప్రవేశపెట్టచ్చు ఎప్పుడైనా చర్చ జరగచ్చు కానీ ప్రైవేట్ బిల్లుని మంత్రి కానటువంటి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు అపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అయినా రూరల్ గవర్ రూరల్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అయినా సారీ రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అయినా ఇద్దరిలో ఎవరైనా పెట్టచ్చు కానీ అతను ముప్పై రోజుల ముందే లోక్సభలో చైర్మన్కి లోక్సభలో స్పీకర్కి రాజ్యసభలో చైర్మన్కి చెప్పి పెట్టాలి ఒకటి తర్వాత శుక్రవారం మీద మాత్రమే దాని మీద చర్చ జరుగుతుంది ఇది ఒకటి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మీరు చూస్తే దేశంలో రైల్వే విభాగం సౌర విద్యుత్ బాట అంటే మన భారతదేశంలో ఉండేటువంటి రైల్వే విభాగానికి సంబంధించిన సౌర విద్యుత్ బాటకి సంబంధించినటువంటిది అంటే ఎలక్ట్రికల్ లైన్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి రైల్వేస్ కనుక చూసినప్పుడు డీజిల్ ట్రాక్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్ ఉంటాయి డీజిల్ లైన్ ఎలక్ట్రికల్ లైన్ ఉంటాయి కదా అట్లా అనమాట రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఇంధన వినియోగం ద్వారా వచ్చేటువంటి కాలుష్యాన్ని పూర్తిగా అదుపు చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో సౌర విద్యుత్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిందిగా రైల్వే బోర్డు రైల్వే బోర్డుకు కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సూచించింది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సౌర విద్యుత్ అండి నాట్ ఎలక్ట్రికల్ సోలార్ అనమాట సో సౌర విద్యుత్ అనేటటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఫ్యూయల్స్ డీజిల్ ఇంజిన్స్ ఇట్లాంటి అన్నింటిని పూర్తిగా అంటే రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఇంధన వినియోగం ద్వారా వచ్చేటువంటి కాలుష్యాన్ని పూర్తిగా అదుపు చేయాలనే లక్ష్యంతో సౌర విద్యుత్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిందిగా రైల్వే బోర్డుకు కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సూచించింది రైల్వే బోర్డుకు సెంట్రల్ రైల్వే మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అనమాట విద్యుత్ వినియోగం ఏటేటా పెరుగుతున్నందున విద్యుత్ బిల్లు పెనుభారం కారాదనేటువంటి ఉద్దేశంతో సౌర విద్యుత్కు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తుంది ఒకటి తర్వాత మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అంటే భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ఇండియన్ రైల్వేస్కి సంబంధించినటువంటి సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ కోసము మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే మేక్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎంత ఎంత వెచ్చిస్తుందండి పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తుంది రైల్వే అవసరాలకు అనుగుణంగా మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమం కింద దాదాపు రూ పదిహేను వేల కోట్లు విలువైనటువంటి సౌర విద్యుత్ టెండర్లను సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రూపొందించింది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటది సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి రూపొందించింది కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల శాఖ సారథ్యంలో ఈ సంత సంస్థ పనిచేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల శాఖ గుర్తుపెట్టుకోండి కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది దీనికి కారణం ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది చూడండి పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల శాఖ అసలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ సోలార్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది లేకపోతే సోలార్ ఎలక్ విద్యుత్ అనేటువంటి దాన్ని సౌర విద్యుత్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చింది దేశంలో ఇంధనము అనేటువంటిది పూర్తిగా వాడకం ఇంధనం వాడకం ద్వారా వచ్చేటటువంటి కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం కోసం లేదా ఆ ఇంధనాన్ని తగ్గించడం వాడడం వల్ల భవిష్యత్ తరాలకి దాని వలన అటువంటి అవసరము అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని నిరోధించడం ప్రక్రియలో అంటే వాళ్ళ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేయాల్సిన పరిస్థితుంది ఇది లింక్ ఈ రెండింటికి లింక్ ఉందన్నమాట ఆ లింక్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ లింక్ ఏంటంటే ఏదైతే మనము ఏదైతే మనము సోలార్ ఎన ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ఈసిఐ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నామో వీళ్ళు ఎవరి కింద పనిచేస్తారంటే కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తారు కారణం ఏంటి అంటే సోలార్ విద్యుత్ను అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం కోసం తీసుకొచ్చారు అంటే రీజనరేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే 
వనర్లను రీజనరేషన్ చేసుకునేటువంటి శక్తిని రీజనరేషన్ చేసుకునే ప్రక్రియలో చేశారు కాబట్టి ఇలాంటి లింక్ ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు చాలా దీని కింద ఒక వెయ్యి రెండు వేల మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ఉపకరణలు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి సౌర విద్యుత్ ఉపకరణలు అంటే దానికి సౌర విద్యుత్ని జనరేట్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి అంటే ఒక వెయ్యి రెండు వేల రెండు వందల ఒక వెయ్యి రెండు పన్నెండు వందల మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ఉపకరణలు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం రైల్వే బోర్డు పరిశీలనలో ఉంది రైల్వేల వద్ద నలభై ఏడు వేల మూడు వందల హెక్టార్ల ఖాళీ స్థలం ఉంది ఇందులో తొంభై శాతం రైల్వే ట్రాక్ల ప్రక్కన ఉంటుందన్నమాట అంటే చూడండి మొత్తం మీద ఇండియన్ రైల్వేస్కి సంబంధించి నలభై ఏడు వేల మూడు వందల హెక్టార్ల ఖాళీ స్థలం ఉందన్నమాట దీంట్లో తొంభై శాతము ట్రైన్ ట్రాక్కి అటుపక్క ఇటుపక్క ఉండేటువంటి ప్లేస్ అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైతే ట్రైన్ ట్రాక్ ఉందో ఈ ట్రైన్ ట్రాక్ అటుపక్క ఇటుపక్క ఉండేటువంటి ప్లేస్లో సోలార్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ సోలార్ ప్లేట్స్ని అమర్ చేసి దాని గుండా పన్నెండు వేల మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ఉపకరణాలను తయారు చేయొచ్చు అనేటువంటిది వీళ్ళ ప్రాజెక్టు దీనికోసం ఖర్చు పెడుతుంది పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఒక రకంగా మంచి ఆలోచన ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ట్రైన్ ట్రాక్ అటుపక్క కిటుపక్క ఉండే ప్లేస్ కానీ రైల్వేస్ ఇండియన్ రైల్వేస్కి సంబంధించిన ఎంటీ ప్లేసెస్ మొత్తంలో కూడా ఈ పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేసి సోలార్ ప్లేట్లు వేసేసి ఆ సోలార్ ప్లేట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుని ట్రైన్స్ రన్ అయ్యేదానికి అవసరంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాజెక్టును తీసుకుని రావడం అనేది చాలా హర్షించదగినటువంటి విషయము దీన్ని మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద వాళ్ళు చేయడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఈ కాలుష్యాన్ని తగ్గియాలనే దీని ఉద్దేశం తర్వాత నూరు శాతం విద్యుద్ధీకరణ దిశగా ఇంకా డీజిల్ అయినటువంటిది లేకుండా పూర్తిగా ఎలక్ట్రికల్ లైన్ తీసుకొచ్చిన ప్రయత్నం అనమాట మన దేశంలో ఒక లక్ష పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు పొడవైన రైల్వే ట్రాక్ ఉంది ఎనిమిది వేలకు పైగా రైల్వే స్టేషన్లను ఈ రైలు మార్గం అనుసంధానిస్తుంది అనమాట సో రైలు మార్గాల అన్నింటినీ విద్యుద్ధీకరణకు రెండు వేల ఇరవై నాటికి పూర్తి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది గుర్తుపెట్టుకుని మొత్తం రైల్వే ట్రాక్ పడవ ఎంత అండి లక్ష పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి రైల్వే ట్రాక్ ఉంటే మనకి వీ ఈ రైల్వే ట్రాక్ మొత్తం లక్ష పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు కిలోమీటర్ల రైల్వే ట్రాక్ మొత్తాన్ని కూడా ఎనిమిది వేలకు పైగా రైల్వే స్టేషన్లు అనేటువంటివి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ రైలు మార్గాన్ని అనుసంధిస్తున్నాయి అంటే ఎనిమిది వేల రైల్వే స్టేషన్లు ఉన్నాయి మనకి రైలు మార్గాలు అనేటువంటి విద్యుదీకరణకు రెండు వేల ఇరవై నాటికల్లా మొత్తం భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ట్రైన్ ట్రాక్స్ మొత్తం కూడా ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ రావాలని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అదే జరిగితే రైల్వేల విద్యుత్ వినియోగం వచ్చే నాలుగేళ్లలో రెట్టింపు అవుతుంది ప్రస్తుతం బ్రాడ్గేజీ రైలు మార్గాల కోసం రెండు వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఈ విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అందుబాటులో ఉందన్నమాట సో నూరు శాతం విద్యుద్ధీకరణ వలన విద్యుత్ వినియోగం మూడు వేల ఆరు వందల మెగావాట్లకు చేరుతుంది అనే అంచనా ఇదే కాకుండా రెండు ప్రత్యేక సరుకు రవాణా క్యారిడార్లో మరో ఆరు ఆరు వందల మెగావాట్ల విద్యుత్తు కావాలి దీంతోపాటు రైల్వే స్టేషన్లు కార్యాలయాలు రైల్వే వర్క్షాప్లు ఇతర రైల్వే సదుపాయాల్లో విద్యుత్ కోసము నాలుగు వందల మెగావాట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉండాలి మొత్తం కలిపి నాలుగు వేల మెగావాట్లకు పైగా విద్యుత్తుకు రైల్వేకు అవసరమని తెలుస్తుంది అందుకోసమని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటే ఈ రకంగా మొత్తము దేశంలో ఉండేటువంటి ట్రైన్ ట్రాక్స్ మొత్తాన్ని ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్స్ కింద అంటే ఎలక్ట్రికల్ లైన్ ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చారో విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనేటువంటి గణనీయంగా పెరిగిపోతూ ఉంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఈ సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థని అందుబాటులోకి తీసుకుని రావడం అనేది జరిగింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు కాలుష్య నివారణ కోసం అనమాట సో కాబట్టి మీకు ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక నిమిషం సో బిల్లు తగ్గుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది రైల్వే ప్రస్తుతం ఏట నూట ఎనభై సారీ పద్దెనిమిది వందల యాభై కోట్ల యూనిట్ విద్యుత్తును వినియోగిస్తున్నాయి ఇందులో రైళ్ళను నడపడానికి పదహారు వందల కోట్ల యూనిట్ల విద్యుత్తు వినియోగిస్తున్నారు మిగిలిన రెండు వందల యాభై కోట్ల యూనిట్ విద్యుత్తును రైల్వే స్టేషన్లు కార్యాలయాలు వర్క్షాపుల్లో నాన్ అట్రాక్షన్ అవసరాలకు ఖర్చు చేస్తున్నారు అనుకున్నట్లుగా సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టును అమలు చేయగలిగితే ఇరవై నుంచి నలభై శాతం వరకు విద్యుత్ బిల్లు తగ్గేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది అంటే వందకి దాదాపు ఇరవై నుంచి నలభై రూపాయలు తగ్గిపోతుంది అనమాట ఈ సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ కనుక చేయగలిగితే సో ముఖ్యమైన విషయము ఇది కూడా మనము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి హర్షించదగినటువంటి విషయం తర్వాత కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉత్తర రైల్వే పరిధిలోకి ఢిల్లీ అంబాలా రైల్వే ట్రాక్ వెంట రెండు మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్
నేడే పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫోర్ నింగిలోకి అనేటువంటి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారనమాట ఇది మనం ఈ పేపర్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పుడికి సంబంధించిన మనం చూస్తుంది జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖుకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ జాగ్రత్త చూడండి ఏం చెప్తున్నానంటే నేడే పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫోర్ నింగిలోకి అంటే అంటే నెల్లూరు జిల్లాలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం షార్ నుంచి జనవరి ఇరవై నాలుగు అర్ధరాత్రి పదకొండు ముప్పై ఏడు గంటలకు సోలార్ సారీ పోలార్ ఉపగ్రహ వాహక నౌక అంటే పిఎస్ఎల్వి అన్నారు కదండి ఈ పిఎస్ఎల్వి అనే దానికి ఫుల్ ఫామ్ చెప్తున్నారనమాట పోలార్ ఉపగ్రహ వాహక నౌక పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫోర్ను నింగ్లోకి పంపేందుకు శాస్త్రవేత్తలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫోర్ ఎప్పుడు ప్రయోగం చేశారంటే జనవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటల ఇరవై ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు నిమిషాలకు అంటే ఇంకా తర్వాత దాటితే ఇరవై జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖు వస్తుంది అనమాట ఇంకనే జనవరి ట్వంటీ ఫోర్త్న ఇది చేశారు షార్లోని బ్రహ్మ ప్రకాష్ హాల్లో జనవరి ఇరవై మూడు ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు ముప్పై గంటల వరకు ర్యాకెట్ సన్నద్ధత సమావేశం జరిగింది అనంతరం షార్ సంచాలకులు పాండ్యన్ అధ్యక్షతన లాంచ్ ఆథరైజేషన్ బోర్డ్ సమావేశం నిర్వహించారు ఇందులో ర్యాకెట్ ప్రయోగ తేదీని సమయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు సో ప్రయోగానికి ఇరవై ఎనిమిది గంటల కౌంట్డౌన్ ప్రక్రియ బుధవారం జనవరి ఇరవై మూడు రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైంది పిఎస్ఎల్వి వాహక నౌక అంటే జనవరి ఇరవై మూడు రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఏడుకి చేసి జనవరి ఇరవై నాలుగు అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల వరకు మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది గంటల కౌంట్డౌన్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఈ పదకొండు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాలకి ర్యాకెట్ ఏదైతే పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ ఫోర్ అనేది ఫార్టీ ఫోర్ సి ఫార్టీ ఫోర్ అనేది మనం మాట్లాడుకుంటామో ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫోర్ అనేది మనకి ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట విద్యార్థులు రూపకల్పన చేసినటువంటి కలాం శాట్తో పాటు మైక్రోశాట్ ఆర్ ఉపగ్రహాలకు నిర్ణీత కక్షలో ప్రవేశపెట్టనుంది అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఉప విద్యార్థులు అంటే స్టూడెంట్స్ ఏదైతే తయారు చేసినటువంటి కలాం శాట్ అనేటువంటిది మన అబ్దుల్ కలాం పేరు మీద అబ్దుల్ కలాం గారి పేరు మీద కలాం శాట్ అనేటువంటి ఒక దాన్ని చేశారు దాంతోపాటుగా మైక్రోశాట్ ఆర్ మైక్రోశాట్ ఆర్ అనమాట ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటిది మైక్రోశాట్ ఆర్ అనేటువంటి ఉపగ్రహం ఒకటి ఈ ఉపగ్రహాలను నిర్ణీత కక్షలో ప్రవేశపెట్టనుంది మైక్రోశాట్ ఉపగ్రహం బరువు ఏడు వందల కిలోలు విద్యార్థుల రూపకల్పన చేసినటువంటి కలాం శాట్ బరువు ఒకటి పాయింట్ రెండు కిలోలు దీనికి రూ పన్నెండు లక్షల వరకు ఖర్చు చేశారు దీని కాల వ్యవధి రెండు నెలలు అనమాట ఏదైతే మనకి కలాం శాట్ అనేది చేశారో దీని కాల వ్యవధి వచ్చేప్పటికి రెండు నెలలు మాత్రమే ఉంటుంది దీని బరువు వచ్చేటప్పటికి ఒకటి పాయింట్ రెండు కిలోలు పన్నెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయిందనమాట తర్వాత మొత్తం మైక్రోశాట్ ఉపగ్రహం అయితేనేమో ఏడు వందల కిలోలు బరువు ఉందండి కలాం శాటు మైక్రోశాట్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి కలాం శాటు మైక్రోశాట్ని దేని గురిండా పంపించారంటే పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫోర్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫోర్ కూడా పంపించడం జరిగింది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో అధిపతి డాక్టర్ శివన్ అనేటువంటిది ఆయన ఇది చెప్పడం జరిగింది తర్వాత జిఎస్టి అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్కు మంత్రిమండలి ఆమోదం అనమాట జిఎస్టి అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్కు ఒక జాతీయ ధర్మాసనం బెంచ్ ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర మంత్రి మండలి కేబినెట్ అనేది ఆమోదం వృద్ధ వేసింది రాష్ట్ర స్థాయిలో వివాదాలపై రెండో అప్పీల్ చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో వివాదాలపై రెండో అప్పీల్ చేసుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది దేశ రాజధానిలో ఈ బెంచ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు కేంద్రం రాష్ట్రాల నుంచి ఒక్కొక్క సభ్యుడు చొప్పున ఉంటారు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే జిఎస్టి విధి ఇచ్చిందో దీంతో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి కొంత డిస్ప్యూట్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి ఈ రకంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఏవైతే డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేసే దాన్ని దృష్ దానికోసం అని చెప్పేసి అప్పీల్ చేయడం అనమాట అందుకే జిఎస్టి అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ ట్రిబ్యునల్ అనే దాన్ని ఒకటి ఒక జాతీయ సంస్థగా ఒక జాతీయ ధర్మాసనం ఒక బెంచ్గా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర మంత్రిమండలి దీనికోసం ఆమోద ముద్ర వేసిందనమాట సో అదే రాష్ట్ర స్థాయిలో వివాదాలపై రెండో అప్పీల్ చేసుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది దేశ రాజధానిలో ఈ బెంచ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు కేంద్ర రాష్ట్రాల నుంచి ఒక్కొక్క సభ్యుడు చొప్పున ఉంటారు ఒక అధ్యక్షుడు కూడా ఈ బెంచ్కు ఉంటారు వివాదాల పరిష్కారాలను ఈ జాతీయ బెంచ్ వేగవంతం చేయగలదని కేంద్రం పేర్కొన్నది తర్వాత ఒక కేంద్రిక అత అపిలేట్ కేంద్రిక ఆధారిత అపిలేట్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేయాలని 
ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ఆధ్వర్యంలోని జిఎస్టీ మండలి డిసెంబర్లో నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే ఈ బెంచ్ ఏర్పాటు వల్ల రూ ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అధికారిక ప్రకటన ఒకటి వెల్లడించింది ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి అరుణ్ జైట్లీ గారి ద్వారా జరిగిందనమాట బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ రిపోర్టు తెలియజేసింది ఈ విషయాన్ని వచ్చేప్పటికి బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్ అని తెలియజేసింది స్విట్జర్లాండ్లోని ఒక్క నిమిషం ఇక్కడికి అయిపోయిందండి సో ప్రకటన ఒకటి వెల్లడించింది తర్వాత టీసీఎస్ ప్రపంచంలో టాప్ త్రీ సో ఇది మనకు తెలిసినటువంటి ఇందా అక్కడ ఇంతకుముందు మనం వీడియోలో చూసినాం ఐటీ సేవల్లో భారతీయ కంపెనీ ప్రతిభ మరోసారి ప్రపంచానికి తెలిసింది ఈ రంగంలో టీసీఎస్ ప్రపంచంలోనే మూడు అత్యంత విలువైనటువంటి బ్రాండ్గా గుర్తింపు పొందింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను యాక్సెంచర్ ఐబిఎం మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలువగా టీసీఎస్ మూడో స్థానంలో ఉన్నట్లు మనకి ఎవరు చెప్పారంటే బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది తెలియజేసింది గుర్తుపెట్టుకుని బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్ అనమాట స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు సందర్భంగా ఈ నివేదికను విడుదల చేసింది మనకు తెలిసిన విషయమే ఈ దావోస్ మీటింగ్స్కి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరైతే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారో ఈయన ప్రతి సం ప్రతిసారి కూడా ఈ దావోస్ మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవుతారు బట్ ఏ కొన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కారణంగా ఈ సంవత్సరం లోకేష్ గారు వెళ్ళినట్లు వార్తలు ఉన్నాయి అనమాట సో భారతదేశకు చెందినటువంటి ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్ విప్రో సైతం టాప్ టెన్లో చోటు సంపాదించుకున్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి టీసీఎస్కి టాప్ త్రీ ఇచ్చారండి అయితే వీటితో పాటుగా ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్ విప్రో సంస్థలు కూడా ఏమైనా అంటే టాప్ టెన్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇరవై ఆరు బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ విలువతో యాక్సెంచర్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది సో యాక్సెంచర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు అన్నిట్లో మొదటి స్థానంలో ఉండడానికి కారణము ఏంటంటే దానికి ఉండేటువంటి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ అనమాట తర్వాత టాప్ త్రీ వచ్చేటప్పటికి యాక్సెంచర్ ఐబిఎం టీసీఎస్ అనేటువంటి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత భారత వెయిట్ లిఫ్టర్ సంజితపై నిషేధం ఎత్తివేత డోపింగ్ ఆరోపణలతో భారత వెయిట్ లిఫ్టర్ సంజిత చానుపై విధించినటువంటి నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి విచారణ కొనసాగించాలనే అంత అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సమాఖ్య నిర్ణయించింది గత ఏడాది కామన్వెల్త్ క్రీ క్రీడల్లో సంజిత యాభై మూడు కేజీల విభాగంలో స్వర్ణం గెలుచుకుంది గుర్తుపెట్టుకుని పేరు సంజిత చాన్ సంజిత చాన్ అనమాట ఈమెకి లాస్ట్ టైం కామన్వెల్త్ జరిగేటప్పుడు యాభై మూడు కేజీల్లో ఈవిడ గోల్డ్ మెడల్ ఒకటి తెచ్చుకుంది ఫిఫ్టీ త్రీ కేజెస్లో ఈవిడ పైన ఏంటంటే డోపింగ్కు సంబంధించిన ఆరోపణలు ఉన్నాయి దాని కారణంగా ఆ ప్రస్తుతానికి దాన్ని ఎత్తేయమని చెప్పేసి భారత వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఈమెపై అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిఫ్టర్స్ ఏదైతే ఉందో అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సమాఖ్య అనేది డెసిషన్ తీసుకుంది అనమాట అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మీకు రెండు వేల పదిహేడు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ సందర్భంగా ఆమె మూత్ర నమూనాలను సేకరించి పరీక్షకు పంపారు అందులో పాజిటివ్గా తేలడంతో కామన్వెల్త్ క్రీడల అనంతరం మే పదిహేడున నిషేధం విధించారు అయితే డోపింగ్ పరీక్షలకు సంజిత నమూనాలు సేకరణలో జాప్యం చేసుకోవడానికి చేసుకు చేసుకు చోటు చేసుకొని కేసు సంక్లిష్టం కావడమే నిషేధం ఎత్తివేతకు కారణంగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల పదిహేడు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ సందర్భంగా ఈమె అంటే మామూలుగా ఏంటే డోపింగ్ కోసం యూరిన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందనమాట సో ఆ కారణంగా ఈమెని ఆ తర్వాత కామన్వెల్త్ క్రీడలు అయిపోయిన వెంటనే మే పదిహేను నిషేధం విధించారు కామన్వెల్త్ క్రీడలు అయిపోతుండగానే మే పదిహేను జరిగింది రెండు వేల పదిహేను పదిహేడు మే పదిహేను అనుకోండి అయితే ఈ డోపింగ్ పరీక్షలకి ఈమె యూరిన్ తీసుకునేటువంటి దాంట్లో కొంత టైం అనేది నడిచింది అందుకని చెప్పేసి ఇది ఎత్తేయాలని చెప్పేసి అంతర్జాతీయ వాళ్ళు అంటే ఏదైతే అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సమాఖ్య అనేది నిర్ణయించినట్లు మనకు తెలుస్తుంది నేను పేరు వచ్చేప్పటికి సంజన ఏంటంటే నేను పేరు సంజిత చాను సంజిత చాను అనమాట సో ఇది స్టూడెంట్స్ వ్యోమో డాట్ నెట్ మీకు కనుక ఈ సాఫ్ట్ కాపీ కావాలంటే మీరు ఓమియో వ్యోమో డాట్ నెట్ని వెళ్ళచ్చు వీళ్ళు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో ఈ రకంగా మీకు వ్యోమో డాట్ నెట్ అనేటువంటిది మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఒకసారి చూడండి ఓమ్ వ్యోమో డాట్ నెట్కి సంబంధించి ఏం చెప్పారు వాళ్ళు సో మీకు చూస్తే వ్యోమో ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అని చెప్పేసి పట్టుదల అభ్యాసం విషయానికి సూత్రాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలకై వ్యోమో ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటికప్పుడు తా 
తాజా విషయాలు వివరాలతో రూపొందించడానికి సిలబస్ ఉంటుందని సో వాళ్ళకి మీకు ఇంకేమైనా ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ కావాలనుకుంటే ఈ నెంబర్స్ ఇచ్చినారు వాళ్ళు నైన్ జీరో త్రీ డబల్ సో మీరు వాళ్ళకి కాల్ చేసి మీకు ఏమైనా కావాలనుకుంటే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి ఈ స్టడీ మెటీరియల్ కనుక మీకు కావాలనుకున్నట్లయితే సాఫ్ట్ కాపీ కావాలనుకుంటే వ్యోమో డాట్ నెట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ సో నేను మీ నరేష్ బాబు గచ్చికేలా థ్యాంక్